ఎవల్యుయేషన్ ఆఫ్ యూనివర్స్ ఎపిసోడ్ వన్లో విశ్వం ఎలా మొదలైంది బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ గురించి గెలాక్సీస్ స్టార్స్ ప్లానెట్స్ ఎలా ఏర్పడ్డాయో సూపర్నోవా అంటే ఏమిటో తెలుసుకున్నాం కదా ఈ వీడియోలో మనం అతిపెద్ద మిస్టరీ అయిన డార్క్ ఎనర్జీ మరియు డార్క్ మ్యాటర్ గురించి తెలుసుకుందాం హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ టు ఫ్యాక్ట్ గీక్స్ ఈ అంతులేని విశ్వంలో ఎన్నో మిస్టరీస్ దాగి ఉన్నాయి మన ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు ఈ విశ్వం గురించి తెలుసుకోవడానికి ఎంత ప్రయత్నిస్తే అంతకు మించి కొత్త కొత్త ఆలోచనలు ఎన్నెన్నో డోల్స్ పుట్టుకొస్తున్నాయి మన ఆస్ట్రానమర్స్ ఇప్పుడున్న అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీతో చూస్తున్న ఈ విశ్వంలో ఆచోమ్స్ మాలిక్యూల్స్ స్టార్స్ ప్లానెట్స్ గెలాక్సీస్ ఇవన్నీ కూడా మ్యాటర్ రూపంలో ఉన్నాయి నిజానికి ఈ విశ్వంలో ఉండే మ్యాటర్తో పోల్చుకుంటే మనం చూస్తున్న ఈ మ్యాటర్ చాలా తక్కువ మిగిలిన మనం చూడలేని మ్యాటర్ మరియు ఎనర్జీనే డార్క్ ఎనర్జీ మరియు డార్క్ మ్యాటర్ అంటారు డార్క్ ఎనర్జీ మరియు డార్క్ మ్యాటర్ గురించి తెలుసుకునే ముందు మనం అసలు ఎనర్జీ అంటే ఏమిటో మ్యాటర్ అంటే ఏమిటో తెలుసుకుందాం మ్యాటర్ అంటే మనం ఫిజికల్గా దేన్నైతే మన కళ్ళతో చూడగలమో వాటినే మ్యాటర్ అని అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక రాయిని పట్టుకొని ఇది చాలా హార్డ్గా ఉందని లేదా థర్మోకోల్ వీక్గా ఉందని చెప్పగలం ఇలా మనం చూడగలిగేవి మ్యాటర్స్ అని అంటాం ఎనర్జీని సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే కరెంట్ అని చెప్పవచ్చు ఒక బల్బు వెలగడానికి కరెంట్ సహాయపడుతుంది మనం బల్బును చూడగలం కానీ కరెంట్ను చూడలేము ఇక్కడ బల్బ్ అనేది మ్యాటర్ మరియు కరెంట్ అనేది ఎనర్జీ పంతొమ్మిది వందల తొంభైవ సంవత్సరంలో విశ్వం నిరంతరంగా విస్తరిస్తూ ఉందని సైంటిస్ట్ అందరికీ హబ్బుల్ టెలిస్కోప్ ద్వారా తెలిసింది కానీ విశ్వం యొక్క ఎక్స్పాన్షియన్ అనేది యాక్సలరేట్ అవుతుందా లేదా డిసెలరేట్ అవుతుందా లేక కాన్స్టాంట్గా ఉందా ఎవరికీ తెలీదు మన సైంటిస్ట్ యొక్క అభిప్రాయ ప్రకారం విశ్వం యొక్క ఎక్స్పాన్షియన్ అనేది రోజులు గడిచే కొద్దీ ఎక్స్పాన్షియన్ స్పీడ్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ వలన తగ్గిపోతూ ఉంటుందని చెప్పారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక బాల్ను పైకి విసిరితే ఆ బాల్ కొంత ఎత్తు వెళుతుంది దీనికి కారణం మనం ఇచ్చిన ఫోర్స్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి కానీ ఆ బాల్ పైకి వెళ్ళే కొద్దీ ఆ బాల్ యొక్క స్పీడ్ తగ్గుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఆ బాల్ను క్రిందకు లాగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి సర్టెన్ హైట్ వెళ్ళాక మనం ఇచ్చిన ఫోర్స్ జీరో అయిపోయి క్రిందకు పడిపోతుంది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదవ సంవత్సరం హబుల్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ ద్వారా చాలా దూరంలోని సూపర్ నోవర్స్ను అబ్జర్వ్ చేశారు మన సైంటిస్ట్ ఈ సూపర్ నోవర్స్ యొక్క అబ్జర్వేషన్ ద్వారా ఆస్ట్రానమర్స్ ఊహించని విధంగా విశ్వం ఎక్స్పాన్షన్ స్పీడ్ పెరిగిందని తెలుసుకున్నారు ఈ ఎక్స్పాన్షన్ ముందు రోజుల కంటే ఇప్పట్లో చాలా వేగవంతం అయింది అంటే గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ద్వారా ఈ విశ్వం యొక్క ఎక్స్పాన్షన్ స్పీడ్ తగ్గటం లేదు ఈ విశ్వం యొక్క ఎక్స్పాన్షన్ స్పీడ్ ఇంతలా పెరగటానికి ఏదో ఒక బలమైన ఎనర్జీ అయితే ఉంది కానీ ఆ ఎనర్జీ ఏంటో ఇప్పటికీ ఎవరికీ తెలియదు ఈ విశ్వంలో మనకు తెలిసిన దానికంటే తెలియనిదే చాలా ఉంది డార్క్ ఎనర్జీని మనం చూడలేము కానీ డార్క్ ఎనర్జీ ఎంత ఉండొచ్చో అంచనా వేయగలం ఎలాగంటే మన విశ్వం విస్తరించడానికి సహాయపడుతున్న ఈ ఎనర్జీ డార్క్ ఎనర్జీ ఒక మనిషి ఒక కిలోమీటర్ నడవాలంటే అతను కొంత ఎనర్జీ కావాలి ఎనర్జీ లేకపోతే మనిషి యొక్క బాడీ కదలలేదు సో అంతులేని ఈ విశ్వంలోని మ్యాటర్ అంతా విస్తరించడానికి తోడ్పడుతున్న ఈ డార్క్ ఎనర్జీ ఎంత ఉండొచ్చో ఒకసారి మీరే గెస్ చేయండి మన విశ్వాన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకుంటే అందులో రఫ్గా సిక్స్టీ ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ డార్క్ ఎనర్జీ ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ డార్క్ మ్యాటర్ మరియు ఫైవ్ పర్సెంట్ నార్మల్ మ్యాటర్ ఉంది నార్మల్ మ్యాటర్ అంటే మనం చూస్తున్న స్టార్స్ ప్లానెట్స్ గెలాక్సీస్ ఆటోమ్స్ మాలిక్యూల్స్ ఆస్ట్రాయిడ్స్ అని అర్థం అంటే మన విశ్వం అతి ఎక్కువగా డార్క్ ఎనర్జీతో నిండి ఉంది ఆ తర్వాత ఎక్కువగా డార్క్ మ్యాటర్ ఉంది మన విశ్వంలోని స్పేస్ ఖాళీగా ఉండదని 
ఏదో ఒక మనకు తెలియని ఎనర్జీ అయితే దాగి ఉంటుందని తేల్చి చెప్పిన మొట్టమొదటి సైంటిస్ట్ మన ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ గారు బిగ్ బ్యాంగ్ జరిగిన తర్వాత ఇన్ఫ్లేషన్ ఎరాలు విశ్వం ఒక్కసారిగా ర్యాపిడ్ ఎక్స్పాన్షన్ జరిగింది అంటే ఒక చిన్న గులకరాయ సైజు నుండి ఒక పెద్ద కొండంతా అయ్యేలా ఎక్స్పాన్షన్ జరిగింది బిగ్ బ్యాంగ్ గురించి నేను ముందు వీడియోలో పూర్తిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఈ వీడియో లింక్ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను వెళ్ళి చూడండి ఇన్ఫ్లేషన్ ఎరాలు విశ్వం రాపిడ్ ఎక్స్పాన్షన్ జరిగిన తరువాత ఈ ఎక్స్పాన్షన్ స్పీడ్ క్రమక్రమంగా తగ్గుతూ వచ్చింది దీనికి కారణం అందరూ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అని అనుకున్నారు కానీ సరిగ్గా ఏడు బిలియన్ సంవత్సరాల ముందు నుండి ఈ విశ్వం యొక్క ఎక్స్పాన్షన్ రేట్ ఎవరూ ఊహించని విధంగా వేగవంతం అయ్యింది అంటే ఇప్పుడు జరుగుతున్న విశ్వం యొక్క ఎక్స్పాన్షియన్ చరిత్రలో ఎన్నడూ చూడని విధంగా వేగవంతం అయ్యింది దీనికి కారణం ఏదో ఒక ఎనర్జీ విశ్వం ఎక్స్పాన్షియన్ స్పీడ్ పెరగడానికి తోడ్పడుతుందని ఆ ఎనర్జీనే డార్క్ ఎనర్జీ అని అంటున్నారు మన ఆస్ట్రానమర్స్ మనకున్న టెక్నాలజీతో డార్క్ మ్యాటర్ను డైరెక్ట్గా చూడలేకపోతున్నారు కానీ ఈ డార్క్ మ్యాటర్ వలన విశ్వంలో జరుగుతున్న మార్పును అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు మన సైంటిస్ట్ డార్క్ మ్యాటర్ మీద లైట్ అప్లై చేస్తే లైట్ రేస్ స్ట్రైట్గా వెళ్లకుండా లైట్ బెండ్ అవుతుండటాన్ని గ్రావిటేషనల్ లెన్సింగ్ ద్వారా చూశారు గ్రావిటేషనల్ లెన్సింగ్ అంటే లైట్ వెళ్తున్న డైరెక్షన్లో ఏదైనా అడ్డం వస్తే ఆ లైట్ రేస్ అక్కడికే ఆగిపోకుండా అడ్డంగా ఉన్న దాని మీద నుండి క్రాస్ చేస్తూ డెస్టినేషన్ను చేరుకుంటుంది ఈ విధంగా మనకు కనపడని ఏదో ఒక మ్యాటర్ స్పేస్లో ఉందని గుర్తించారు విశ్వంలోని గెలాక్సీలు అన్నీ ఎంతో ఫాస్ట్గా తిరుగుతూ ఉంటాయి గెలాక్సీలలో ఉండే స్టార్స్ కూడా గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ని తట్టుకుంటూ చాలా వేగంతో తిరుగుతూ ఉంటాయి కానీ ఈ స్టార్స్ అవి తిరగాల్సిన స్పీడ్ కంటే ఎక్కువ స్పీడ్గా గెలాక్సీలలో తిరుగుతున్నాయని అయినప్పటికీ స్టార్స్ గెలాక్సీ కక్షలో నుండి బయటకు విసిరివేయటం లేదని అవి గెలాక్సీలలోనే ఉండటానికి ఏదో ఒక మ్యాటర్ స్టార్స్ను బయటకు రానివ్వకుండా ఆపుతుందని సైంటిస్ట్ చెబుతున్నారు ఎలాగంటే మనం నదిలోని వాటర్ను చేతితో గిరగిరా తిప్పితే వాటర్ పార్టికల్స్ బయటకి స్ప్లాష్అవుట్ అవుతాయి కానీ వాటర్ను ఒక బకెట్లో గిరగిరా తిప్పితే వాటర్ పార్టికల్స్ బయటకు స్ప్లాష్అవుట్ అవ్వకుండా బకెట్ యొక్క వాల్ అడ్డుపడుతుంది ఇక్కడ బకెట్ వాల్ అడ్డుకున్నట్టు స్టార్స్ను డార్క్ మ్యాటర్ అడ్డుకుంటుంది మన సైంటిస్ట్ డార్క్ మ్యాటర్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఈ విధంగా చెప్తున్నారు నెంబర్ వన్ డార్క్ మ్యాటర్ ఈజ్ డార్క్ అంటే బగబగ మండే స్టార్స్ లైట్ను ఏ విధంగా అయితే ఎమిట్ చేస్తాయో ఆ విధంగా ఈ డార్క్ మ్యాటర్ నుంచి లైట్ అనేది ఎమిటింగ్ అవ్వటం లేదు కాబట్టి డార్క్ మ్యాటర్ స్టార్స్ లేదా ప్లానెట్స్ ఇవేవి కాదు నంబర్ టూ డార్క్ మ్యాటర్ ఈజ్ నాట్ క్లౌడ్స్ ఆఫ్ నార్మల్ మ్యాటర్ అంటే ఏ మ్యాటర్ మీదనైనా మనం లైట్ అప్లై చేస్తే లైట్ రిఫ్లెక్షన్ వలన అక్కడ ఏముందో చెప్పగలం కానీ ఈ డార్క్ మ్యాటర్ నుండి లైట్ రిఫ్లెక్షన్ అనేది రావటం లేదు నంబర్ త్రీ డార్క్ మ్యాటర్ ఈజ్ నాట్ యాంటీ మ్యాటర్ అంటే యాంటీ మ్యాటర్ అనేది మ్యాటర్తో కలిస్తే గామా రేస్ను ప్రొడ్యూస్ చేయాలి కానీ ఆస్ట్రానమర్స్ గామా రేస్ను డిటెక్ట్ చేయలేకపోతున్నారు నంబర్ ఫోర్ డార్క్ మ్యాటర్ ఈజ్ నాట్ బ్లాక్ హోల్ అంటే బ్లాక్ హోల్ను మనం గ్రావిటేషనల్ రేస్ ద్వారా డిటెక్ట్ చేయొచ్చు కానీ ఈ డార్క్ మ్యాటర్ ఎంత ఉందో డిటెక్ట్ చేయలేకపోతున్నారు మన ఆస్ట్రానమర్స్ సో ఇప్పటికీ డార్క్ ఎనర్జీ మరియు డార్క్ మ్యాటర్ ఒక అంతు చిక్కని మిస్టరీగా ఉండిపోయింది వీటి గురించి తెలుసుకోవడానికి మన ఆస్ట్రానమర్స్ ఎల్లప్పుడూ ప్రయత్నిస్తూనే ఉంటారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ నేను చేసే నెక్స్ట్ వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో రావాలి అంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ ఐకన్ను క్లిక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ